olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o assunto de hoje está super interessante, com uma super presença aqui com a gente também, Simone Pedro, socióloga maravilhosa, que vai estar tá compartilhando várias informações que eu acho que a sociedade inteira ainda precisa saber, não é mesmo, Simone? Com certeza. Olá, Maísa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Mais Bonita. A gente já... Obrigada. já gravou né, alguns programas aqui juntas também, mas hoje tive a honra de conseguir trazê-la no Mais Bonita. Simone, e eu queria já dar início contando um pouquinho da sua trajetória, de onde veio essa vontade de ir né, para a sociologia? Na verdade, eu até já contei isso aqui no, no nosso jornal, né, uhum. que eu sempre quis ser jornalista, na verdade, né? Mas por acasos do destino, né, a gente vai ali no ensino médio tendo algumas aulas de história e vai se interessando, não exatamente pela linha temporal da história, Sim. mas pela, como a, como a, a forma como a sociedade vai se estruturando, né, os fatos históricos, querendo analisá-los mais a fundo e me apaixonei realmente pelas ciências sociais. Ah, que bacana! E aí ingressei no, na, na graduação em ciências sociais. E fiquei mais apaixonada ainda, né? E hoje em dia eu não me vejo em outra função que não seja de pesquisadora. Né? Todas as minhas atividades envolvem pesquisa. Uhum. Então, realmente, é, a pesquisa social é algo que me... Que me... Que, com a qual é uma atividade com a qual eu me identifico por inteira. Assim. Sim, e eu vejo, né, já acompanho a Simone nas redes sociais e eu vejo muitos assuntos pertinentes, né, pautas sobre tudo, né, sobre o universo feminino, sobre pautas que a gente ainda precisa levantar no dia de hoje, não é verdade? Sim, sim, com certeza. E qual que é o papel da sociologia na indústria da moda, né? Aqui que a gente está sempre falando sobre vestimenta, sobre beleza, mas a gente sabe que não é só isso, né? Tem um, um buraco aí que a gente precisa explorar <risos> e trazer para as pessoas. Não, com certeza. Na verdade, a sociologia explora várias... A, a moda, como ela se trata de uma... Não só um, um mercado, né? Mas é uhum. todo um fenômeno social, né? Uma expressão social. Então, a gente... A, a sociologia, ela vai é, analisar a moda de vários ângulos, né? Desde a, da, da análise de mercado, desde a análise da, da expressão, Sim. né? Da moda como expressão cultural. Ou então, até mesmo a moda como... É, como um instrumento de poder, porque é algo também né, que, que se faz da moda, Sim. né? A moda como status, a moda como é, representação de grupos sociais, né? Então, realmente, a sociologia analisa a moda de vários lados. E na questão de entender o poder né, de desigualdade da moda, como que a sociologia entra nisso? Olha, então, analisando desse, desse, por esse lado, né? Pelo lado mercadológico, por Sim. exemplo, né? A... Tem vários autores assim, que vão, vão falar da moda de uma maneira mais específica, mas é, existem autores que, na verdade, vão citar a moda né, como uma, um fenômeno da modernidade. Uhum. Né? O que, que é a modernidade? Né? A modernidade é essa relação nova que até então os, os, a, as sociedades não tinham com o espaço e com o tempo, Sim. o que define, o que, quando a gente sai do feudalismo e vem para uma, uma idade moderna, é justamente quando a gente passa a olhar para o espaço e se relacionar com ele e com o tempo Sim. de formas diferentes. E como é que a gente está se relacionando com esse tempo, com esse espaço de maneira diferente, né? De uma forma mais disciplinada, de uma forma até mais consciente, né? Ou seja, a gente quer trabalhar porque a gente quer lucrar. Então é justamente a partir daí que algumas é, relações de consumo passam uhum. a não ser mais uma relação de, é, vamos dizer, de necessidade, né? Sim. Ou seja, eu não consumo mais para sobreviver, mas eu já tenho aí uma mão invisível de mercado dizendo que eu preciso de coisas que não necessariamente eu preciso, Sim. né? E não há nenhuma, nenhuma expressão social que mais represente essa é, necessidade, na verdade, que quer representar o quanto você tem para gastar do que a moda. A moda Sim. vai ser com certeza, né? Porque a, mo a moda vai, vai penetrar não só nas vestimentas, mas no seu lifestyle, Verdade. né? No seu jeito de ser, no seu jeito de é, que horas você dorme, que horas você acorda, o que você come no café da manhã, o que você come no almoço. Verdade. Então a moda ela vai 
é, perpassar por vários espaços da sociedade. Então, ela, na verdade, a moda ela vai passar a diferenciar os grupos sociais. Uhum. Então, né, quem, quem levanta mais cedo é quem precisa ir trabalhar na casa de alguém que vai acordar mais tarde, vai ser servido e vai ali comer um café da manhã diferente, vai comer Sim. aquilo que o mercado está oferecendo de mais saudável, de mais gostoso. Então, realmente, a moda ela dita, né, ela marca a, as diferenças sociais, né, os limites sociais, fica muito bem demarcado com a moda, assim. E um assunto muito interessante também que agora, né, me levantou aqui, foi que esses dias eu tava, né, analisando algumas notícias e vi sobre a questão da, das tendências, né, que a classe alta tem, a, é, lança ali as tendências que eles não querem, né, que todo mundo use. Exatamente. E aí, quando essas tendências começam a chegar, por exemplo, né, em fast fashion, né, que são essas lojas... Mais é, baratas. Ma exatamente. E aí essa classe alta, ela já abomina aquela já abomina. tendência e para de usar. Você pode explicar um pouquinho mais pra sim, gente sobre sim, isso? Sim, sim, sim. Na verdade, o próprio Norbert Elias, que é um sociólogo alemão que eu sou muito é, é, leitora dele, é, ele, ele vai falar sobre a sociedade de corte, que é justamente é, essa composição social, ela tem esses movimentos repetitivos, uhum. né? É, as, as elites, geralmente, né, elas ditam o que que é belo, o que que é correto, o que que é limpo, né? Então, e geralmente as classes mais baixas vão olhar para aquilo e tomar aquilo como referência, Sim. né? A partir do momento que as classes mais baixas conseguem reproduzir esses comportamentos, essas vestimentas, né? Aí as elites passam a ditar outras coisas para continuar demarcando a distinção, a Sim. diferença, né? Então, é, com, eu acho que com o mercado de vestimentas, né, de roupas, sapatos, né, bolsas, isso fica muito bem demarcado, uhum. né? A gente sabe o que as grifes mais caras é, estão produzindo e aí você começa a ver, né, principalmente no mercado internacional nacional naquelas Sim. lojas que a gente faz compras aí pela internet. Sim. <risos> a gente, uau, mas esse tênis é idêntico ao daquela é grife famosa. E aí a gente, quando a gente passa a ter acesso a essas coisas, aí eles ditam novas coisas. Eu acho que não existe uma grife que mais reproduza isso que a Balenciaga, né? Que é uma coisa muito, é, chega a ser arrojada demais Verdade. até pra dizer, olha, nossa maneira de ser diferente. É né? diferente. Às vezes é com uma roupa que tá suja. <risos> <risos> Mas suja e você paga caro pela roupa Sim. suja. Quem vai pagar caro por uma, por uma roupa suja, né? Só quem tem muito dinheiro, Verdade. né? O, o, olha o que a gente começa a refletir sobre essas, sobre essas ações, né? Sim. Olha o quanto o poder né, é, é capaz de, de se exercer e de se mostrar. A gente às vezes pensa que não, é só eu fazer igual que aí parece que eu tenho o poder. Verdade. Mas aí chega esse momento, você vai pagar caro por uma roupa suja? Não e é entra a, que a problemática também, né, da questão de crise de ansiedade, porque eu acho que a sociedade está cada vez mais capitalista, querendo comprar tudo. E aí tem a questão das redes sociais também, né, que as pessoas Exatamente. se inspiram em pessoas de níveis diferentes, né, de classes diferentes. E aí isso acaba gerando, né, um desconforto. Poxa, será que eu vou conseguir ter isso? Como que eu faço para conquistar, não é mesmo? Exatamente. Hoje em dia é muito pertinente. É, na verdade, eu acho que a gente hoje vive um momento... Né, que a gente chama de pós-modernidade, né? A gente é, vive, a gente até até 20 anos atrás, quando diziam que a gente iria praticamente sobreviver em espaços virtuais, eu, por exemplo, né, que estou com os meus 42, é, eu, eu não acreditava. Eu com meus 22 eu não acreditava. Eu falava como, como que a gente vai não vai conseguir inter, como é que a gente vai não vai, vai passar a não interagir mais assim como nós duas estamos nesse momento. Mas hoje em dia é muito possível, né? Há pessoas que mantêm relações longas, inclusive é, em espaços virtuais. Atuais. É, e, 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 e os fatores de comparação são muito mais é, intensificados, porque esse é um espaço em que você consegue vender não só produtos, mas você vende imagens, Sim. você vende discurso, você vende comportamento. E aí, realmente, né, para você ter toda aquela perfeição que é vendida ali nas redes sociais, é muito complicado, né? É, é, chega a ser sobre-humano para muita gente, porque nem, nós não vivemos, não somos todos iguais, Sim. né? Nem fisicamente, nem culturalmente, nem financeiramente, né? Então, realmente, o que se vende é que nós estamos é, de igual para igual ali, né? Naquela rede, nós estamos de igual para igual, mas a gente não consegue reproduzir porque há fatores Sim. materiais que definem, não, você não vai conseguir reproduzir isso. 
E aí, emocionalmente, nós temos aí agora, nesse momento, uma sociedade emocionalmente Verdade. bem... Abalada. Abalada, né? Realmente, essa relação com o consumo, ela se intensificou é, num, num, num patamar que a gente não consegue mais medir. Assim. Verdade. E aí acaba né, surgindo os problemas do cotidiano na cabeça dos mais jovens. Exatamente. Principalmente dos mais jovens. Verdade. Né? E quais são algumas das principais questões assim, sociais que a sociologia identifica na indústria da moda? Tem alguma principal? Ah, a principal, assim? talvez, né? principalmente a que eu tenho mais visto, é sobre as relações de trabalho, uhum. né? É, nos últimos 20, 30 anos, que é, a, a grande indústria da moda né, submeteu grupos de países subdesenvolvidos a, a condições precárias de Sim. trabalho. Né? A gente vira e mexe, Fica sabendo de grifes muito famosas que mantinham é, fábricas né, com condições precárias na Índia, é, enfim, países da Ásia ou da África, né? enfim, para que a gente consuma aqui no Ocidente. E realmente é, são, essas são as principais discussões. Mas, sem dúvida, a, eu acho que uma discussão que é nova, até mesmo para a sociologia, tem sido sobre a sustentabilidade. Sim. né? Que, na verdade, é, é, realmente é um debate extremamente no, novo. É, acho que depois da pandemia ele se intensificou bastante. né? Ou seja, a, acho que talvez agora as empresas de moda tenham um desafio, assim como grandes companhias, não só as, as companhias de moda, mas, que, que é a de se tornar relevante para a sociedade, ou seja, para além daquilo que você vende, o que mais você faz. Então, é, talvez, talvez esse seja o grande desafio né, de se importar com que matéria-prima essa, essa, Sim, essa, essa marca tem lidado, né? quais as relações de trabalho que essa marca mantém, ela é uma empresa segura para se trabalhar né? e qual a importância que ela tem com o impacto que ela causa né, para o meio Sim. ambiente, para a sociedade, é, qual é o nível de transparência com qual ela trabalha, né? com qual ela se comunica com seu público. Então realmente é, a sociologia tem é, perpassado por esses caminhos, sabe, de entender um pouco dessa questão da governabilidade da sustentabilidade Sim. Da, da moda e é um consumo né desenfreado mesmo dessa né, nessa indústria e as empresas como você falou realmente as marcas estão se preocupando cada vez mais com o, o famoso né boicote principalmente nas redes sociais há um tempo atrás teve um caso da da Shein né Shein assim, isso é, que estava né é, tendo é, péssimas condições né, de trabalho, né, oferecendo péssimas condições de trabalho para os seus colaboradores. E aí a galera na internet tomou aquilo com uma proporção assim, de realmente cortar de vez assim, o consumo né, dessa, dessa, com essa marca. Com né? essa marca. Não é à toa que uh, um, um dos grandes nichos para se trabalhar atualmente na imprensa é com gestão de crise de imagem dessas empresas, uhum. porque isso tem acontecido cada vez mais. A gente, na verdade, isso tudo também tem a ver muito com a geração Z, né? Verdade. A geração Z é essa geração que, que, que se importa com os processos, se importa com os direitos humanos. Então, mesmo que seja de uma forma controversa ou não, é, ela vai ditar né? é, como que... Esses processos, desde a produção, desde o fornecedor, até chegar lá na ponta, no consumidor, como é que isso está acontecendo, né? A, a minha geração, por exemplo, nunca se importou muito. Sim. Mas, com certeza, os jovens de 20 anos, atualmente, se importam muito, né? Se está utilizando é, animal na, 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 nos testes, né? Se aquele couro é, é de origem animal Inclusive, ou não. nas últimas semanas de moda, né? Que aconteceram, né? Paris, Milão, enfim. É, a maioria dos, das revistas de moda, dos jornais de moda, eles faziam questão, né, de, de enfim, de tal marca lá, colocar que era um couro fake, por exemplo. Sim, é importante. Pra poder, né, colocar pra em pauta, exatamente. Aí, pra que seja vendido e respeitada essa marca, Sim. né, que ela se torne relevante. Uma outra questão também que a gente tem observado bastante na moda é sobre a diversidade e a inclusão. Sim. É, porque realmente é, é uma discussão, já era uma reivindicação já há um bom tempo, né, é, sobre o consumidor se ver naquele produto, se ver Verdade. naquela marca, se identificar com aquela marca. Olha a questão da relevância novamente. Verdade. Né? Então, é, ou seja, a, a, é muito mais importante hoje em dia para a marca como ela se posiciona do que o que ela tem para vender. 
Simone, inclusive, esse é um assunto muito relevante. A gente vai dar continuidade no próximo bloco. Sim. Agora eu vou puxar o um intervalo rapidinho e a gente continua. Espero por você, não saia daí. Estamos de volta com Mais Bonita e dando continuidade ao nosso bate-papo né, sobre essas questões da sociologia. No, no final né, do primeiro bloco, a gente estava falando sobre a diversidade, né, sobre como as marcas estão buscando se mostrar cada vez mais né, para diferentes tipos de pessoas, de lugares, enfim. Tem a questão, eu, me fez lembrar né, da questão também da, das passarelas. Porque Sim. antigamente, né, era considerado modelo quem fosse muito alto, muito magrinho, uma loira, um loiro. E hoje em dia isso tá, tá mudando, né, com bastante. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu acho inclusive, que é o mercado da moda que tá fazendo com que a gente conheça outras culturas de outros países. O Brasil nunca esteve tão presente, Sim. né, nas semanas internacionais da moda. É, assim como países da África, países pequenos da Ásia, a gente não conhecia, né, da Oceania, enfim. É, a gente hoje está assistindo, assim, é claro, né, a gente pode fazer várias ressalvas sobre o belo, né, ainda predomina, né, um, um, algum tipo de estereótipo, Sim. mas a gente tem enxergado mais o discurso das marcas em querer trazer né, para a sua clientela, para os seus consumidores, uma variedade de corpos, de cores né, e tipos em geral. Sim. E como que as teorias sociológicas podem ser aplicadas né, para compreender a construção da identidade através da moda? Na verdade, elas já vem sendo, elas já são aplicadas, né? Acho que só esse fato da diversidade, por exemplo, Sim. né, já é algo que já era previsto, inclusive, né, por vários é, teóricos da pós-modernidade, da dita pós-modernidade, quando é, falam sobre é, essa globalização, né, da cultura, né? que pode ser tanto um, uma globalização de pasteurizar Sim. o que é diferente, mas também de trazer a diversidade para o debate, né? Porque você pressiona de um lado, né? E você consegue dar uma, ter uma formatação um pouco mais pasteurizada de outro. Uhum. Mas as teorias, elas, na verdade, vêm... É, é, a gente as vê acontecendo, né? Na verdade, é, nós não aplicamos teorias, né? Nós analisamos através dessas colaborações teóricas né, de grandes pensadores. Sim. Né? Então a gente hoje assiste desde os clássicos, a gente a está gente vendo acontecer diante dos nossos olhos desde os clássicos da sociologia, como os novos sociólogos, né, que vêm discutindo cultura, vêm discutindo identidade, Sim. né, a questão da identidade, por exemplo, muito debatida pelos teóricos da pós-modernidade. Então, realmente, a gente assiste isso, a moda vem representando muito a questão da identidade. É, então, isso que eu ia te perguntar agora também, de como que a sociologia, ela pode contribuir para uma compreensão mais ampla, né, da, da diversidade, né, da, da diferença de gênero, de raça e de classe também. Então, com certeza, a sociologia, ela tá aí justamente já discutindo há anos é, as relações culturais a partir das relações de poder, né, da, das colonizações, dos países colonizados. Eu acho que um dos grandes teóricos mais recentes, né, que é o Homi Baba, vem falando sobre justamente sobre a, a, a experiência performática, né, da narrativa performática da cultura, ou seja, a narrativa que não é aquela pedagógica uhum. que a gente aprende na escola, né, que, que, que é a história, a famosa história de quem venceu, de quem conseguiu colonizar, mas a história do colonizado. Então a, a sociologia, ela nos ajuda a compreender que não existe uma verdade única quando você fala de Sim. cultura, né? Então você precisa falar sobre diversidade, sobre várias experiências, várias vivências culturais. E a identidade aí, ela aparece, aí você descobre que você não tem só uma. Verdade. Você tem várias identidades aí para ser exploradas. Inclusive, é muito bom falar também sobre a questão das redes sociais, né? Que as redes sociais, elas criam ali uma bolha, uhum. que ao mesmo tempo que a gente pode, né, se aprofundar em vários assuntos, a gente meio que cria uma bolha ali para ficar só Exatamente. naquele meio ali, né? Exatamente. E quais são algumas, assim, das maneiras pelas quais as tendências culturais e sociais também influenciam a moda? Ah, com certeza. E atualmente, então, nem verdade. se fala, né? Porque, na verdade, sempre influenciaram, uhum. né? Porque a gente tá, na verdade, sempre a gente... É usou, consumiu moda de alguma cultura, mesmo Verdade. que não fosse a nossa. 
Mas atualmente, né, justamente por conta da internet, você assiste aí uma diversidade de tendências, né? Ou seja, o mercado da moda pirou, né? Porque ele, as grandes marcas, por exemplo, não sabem para onde que, que mira, e né? E é tudo muito rápido. Exatamente, né? E aí você tem uma, 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 uma diversidade muito grande né, da, das identidades, da cultura, para que vão influenciar esse mercado de moda, porque a moda ela justamente não consegue mais falar de uma única voz, de uma única cultura. Então, é, a, o mercado da moda precisou se modificar, Sim. porque o comportamento da própria geração Z, que é o carro-chefe que vem puxando todo esse posicionamento e, 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 e cobrando da indústria. E aí? A gente não se identifica com o que você faz. Né? Eu acho que o, o, um grande exemplo no Brasil é o funk, né? É, não adianta eu querer vender Chanel para o funkeiro da forma como o Chanel era vendida 50 anos atrás. Exatamente. Não adianta, porque a Chanel precisou fazer, sim, as suas coleções especiais uhum. para agradar funkeiros. Sim, aqui no Brasil, para agradar Bacana. funkeiros. É, as marcas internacionais pensam nesse público né, das periferias que vem ganhando muito dinheiro. Verdade. E que vem, mas que não querem perder suas raízes, né? Sua identidade, Sim. mas que tem um, um gosto peculiar para se vestir, para consumir. E as grandes marcas têm pensado bastante nesse público, sim. E até na questão do consumo mesmo, né? Porque é, diferentes classes estão consumindo mais, a geração Z também vem consumindo mais. Exatamente. A cada dia a gente tem visto os jovens, né? Com mais poder aquisitivo, que não era normal antigamente, né? Com certeza. Normalmente as pessoas mais velhas é que iam conquistando né, as suas Exatamente. carreiras, os seus níveis. E hoje em dia eles estão se preocupando, as marcas né, estão se preocupando muito mais com os jovens, jovens. que é quem estão né, fazendo Exatamente. o giro ali, Exatamente. né? Exatamente. São pessoas que têm estão fazendo seu milhão já antes de chegar aos 30. Sim, exatamente, né? pessoas com 20 anos. Fazendo seu milhão lá, vivendo de, de bitcoins, Sim, internet verdade. E, e várias outras formas de, de ganhar dinheiro. E, e muitos deles vindo de classes baixas, né? Vindo de, 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 de classes pobres e, e a, acabam atingindo aí a subindo né, para as classes mais Sim. ricas, mais endinheiradas, e aí realmente é, a indústria precisou é, olhar com atenção para essas pessoas, entendendo né, que não, não tinha mais como se impor, mas tinha Sim. como lucrar ainda com, com, com um público que é diferente. Muito bacana. Agora indo um pouquinho para a parte estética mesmo, saindo da moda. Quais são os principais debates da sociologia quando se fala sobre corpo ideal? Não, na verdade, a, a sociologia é, vem tratando de corpos de maneiras diversas, né? Agora, o que me, me, mais me vem a lembrança quando a gente fala de corpos, quando fala em sociologia, não tem como não falar da questão de gênero, Sim. Né? que são os corpos femininos. Né? E como a moda, ela, em diversas culturas, ela meio que, que, que acaba moldando esse corpo muitas vezes, né? Sim. E aprisionando muitas vezes esse corpo, né? Por muito tempo ela aprisionou esse corpo. E hoje a moda expressa justamente a vontade e o desejo desse corpo ser livre, ser liberto, né? É a primeira coisa que me vem à cabeça, é pela questão do feminino, né? Que, que é muito abordado por vários antropólogos é, em relação ao gênero. Mas também acho que o debate mais recente tem a ver com corpos negros, né? principalmente em países colonizados, né? Eu acho que vários, é, vários teóricos vêm falando sobre como o corpo negro é um corpo político, Sim. né? Que, que vai produzir a sua própria moda, vai produzir o seu próprio estilo é, para falar, para intervir, para reivindicar. Uhum. Então é, é mais do que apenas consumo, né? Envolve consumo, envolve consumo, né? Mas é mais do que consumo. Sim. Tem uma mensagem ali para ser pra, pra ser divulgada, para ser difundida, para que a gente inicie debates, né? Então, é, são as tranças, né? As Estão roupas muito faladas também, né? Exatamente. São faltadas né? bastante nas redes sociais. As tranças que que aí vira todo um debate, né? Se o que é apropriação, o que não é apropriação, Verdade. né? É, ou seja, está para além da questão estética, né? Mas tem também um, um, um eixo político na, 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 na execução dos penteados e das vestimentas, Sim. né? Das vestimentas da produção musical, né? Como um todo. Então, a, a, assim, a, 
a questão dos corpos mesmo, que se tem, se tem discutido, tem se discutido muito, na verdade, tanto sobre identidade como sobre estética, Sim. porque tudo envolve cultura. Né? Quando a gente está falando sobre verdade. corpos, a gente está falando sobre identidade, tudo envolve cultura. E aí o que se tem discutido é sobre pensamento colonial, sobre todos esses elementos, né? sobre a moda, sobre o corpo, sobre beleza, sobre consumo. Né? Então, é, quem está ditando a, o formato do corpo, quem está ditando a cor da roupa, né? essa roupa pode ser vestida por qualquer pessoa, se não pode, vamos discutir isso, né? Sim. Então, é, são, todos esses pequenos debates, que parecem ser muito pequenos, eles têm uma dimensão muito grande, por quê? Porque todos eles envolvem cultura, Verdade. né? Então, realmente, o corpo está ligado ao debate da cultura, e no momento atual, né, o corpo da mulher e pela forma da mulher de ser negra, livre, né? né, que carrega Verdade. ali todo um discurso através do corpo e do que veste, do que fala, de como fala, né? Enfim, a, a sociologia tem trazido esse debate também, né? Tem analisado inclusive Sim. a presença dessa mulher em vários segmentos, principalmente o da moda. Verdade. Nossa, o assunto foi super bacana. <risos> Já estamos chegando ao final, que pena. mas eu acho que eu vou fazer um mais bonita com Simone parte 2. <risos> porque tem muitas outras questões a ser Vai faladas, ser um né? E quando a gente começa a se aprofundar é, ainda mais com alguém que sabe, né, de verdade, a gente vê que a gente não sabe de nada. E é muito bacana trocar essas informações, na verdade, principalmente para quem está assistindo. Na verdade, é exatamente é, o que a gente quer buscar, né? Porque a, a sociologia, na verdade, ela não, se dá, ela não acha que ela dá conta de tudo, né? A gente tem que buscar mesmo, né? Tem que ir lá, analisar, pesquisar. E aí, essa é a nossa sede. Verdade. Simone, foi um prazer ter você aqui, um assunto super bacana, super é, pertinente de ser falado. Prazer Tenho foi certeza meu, que foi muito que importante para quem está assistindo. <risos> e te aguardo para o nosso próximo programa. Vamos, a gente fazer o próximo. <risos> Obrigada. Obrigada. E é isso, Mais Bonita vai ficando por aqui e eu te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.